इर्मैया ह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय बयालीस इर्मैया ह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय बयालीस तब कार्यह का पुत्र योहानान योशाह का पुत्र याजन्या दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग इर्मैया ह भविष्यवक्ता के पास आकर कहने लगे हमारी बिनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब के बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करे सो इर्मैया भविष्यवक्ता ने उनसे कहा मैंने तुम्हारी सुनी है देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा तब उन्होंने इर्मैया से कहा यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार न करें तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो दस दिन के बीतने पर यहोवा का वचन इर्मैया के पास पहुंचा तब उसने कार्य के पुत्र योहानान को उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी बिनती उसके आगे कह सुनाओ वह यो कहता है यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नाश नहीं करूंगा बरन बनाए रखूंगा और तुम्हें न उखाड़ूंगा बरन रोपे रखूंगा क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूं तुम बाबुल के राजा से डरते हो सो उससे मत डरो यहोवा की यह वाणी है उससे मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं मैं तुम पर दया करूंगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वही रहेंगे क्योंकि वहां न हम युद्ध देखेंगे न नरसिंह का शब्द सुनेंगे और न हमको भोजन की घटी होगी तो हे बचे हुए यहूदियों यहोवा का यह वचन सुनो इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वहीं वहां मिस्र देश में तुमको जालेगी और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र देश में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी और वही तुम मरोगे जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करे वे सब तलवार महंगी और मरी से मरेंगे और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बचा न रहेगा इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे तुम इस स्थान को फिर न देख पाओगे हे बचे हुए यहूदियों यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है मिस्र में मत जाओ तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया है कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता 
और हम वैसा ही करेंगे तब तुम चांद बूझ के अपने ही को धोखा देते थे देखो मैं आज तुमको बता देता हूं परंतु और जो तुम्हारे परमेश्वर यहवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी होके रहने की इच्छा करते हो उसमें तुम तलवार महंगी और मरी से मर जाओगे